18. Nous voulons quelqu'un qui va lire le psaume 19. From verse 1 to 6. Du verset 1 au verset 6. In English. En anglais. And another person in French. Et une autre personne en français. Psaume 19. Uh, come up, come up, La personne qui lit doit venir au micro, s'il vous plaît. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth. Their words to the end of the world. In the heavens, he has pitched a tent for the sun, which is like a bridegroom coming forth from his pavilion, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is hidden from its heat. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Objects that have no speech and no words. Dieu parle même à travers des objets qui, selon nous, n'ont pas de paroles, n'ont pas de, ne s'expriment pas. But their sound is heard all over. Mais leur son est entendu partout. The song, uh, if you come from a place where the sun doesn't shine, the planet that stands up. Si tu viens uh, d'un endroit où le soleil ne brille pas sur la planète Terre, lève-toi. So everybody hears the language of the song. Donc tout le monde entend le langage de, du soleil qui se lève majestueusement from the east to the west, de l'Orient à l'Occident. Combien d'années déjà? Praise the Lord. Gloire à Dieu. If you come from a place where the sun rises from the south and sets in the north, stand up. Si tu, te, si tu viens d'un endroit où le soleil se lève au sud et il se couche au nord, lève-toi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. This is creation testifying that, that the hand that made us is divine. Ça c'est la création rendant témoignage du fait que la main qui nous a formés est divine. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We are God's children. Nous qui sommes enfants de Dieu. We only hear the words of nature. We only see nature that declares that God is alive. Nous ne voyons pas seulement la nature déclarant que Dieu est vivant. We have His word. Nous avons aussi sa parole. Living word. Nous avons sa parole vivante. We are going to go out and read Psalm 119. Nous allons sortir et lire le psaume 119. Please don't read it like somebody who is dying. S'il te, si te plaît, quand tu vas lire, ne lis pas comme si tu étais déjà en mourant. If you need to ask for the, we read one verse after the other round. Nous allons lire un verset par personne en faisant le tour de notre cercle. Since there will be eight people in a group. Puisqu'il y aura huit personnes par groupe. Okay, so I'll read, we'll read. Verse one. Euh, excusez-moi. Psaume 119, je vais lire le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Amen. Amen. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. Amen. Amen. Et ainsi de suite. So, we read. Donc, on lit en cercle, chacun lisant un verset et disant Amen. C'est des proclamations et les autres disent aussi Amen. Et c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? You, if, if, you, if you have problems with your eyes, you don't have to read. Si tu as des difficultés, soit euh, tu vois mal, ou alors euh, tu, tu, or tu you don't know how to read. Bien, tu ne sais pas lire. Then just tell the brethren, please laisse, go on. I can't read. les autres frères lire. Dis-leur. Don't stop and say, say now. Blessed, blessed. Ne dis pas euh, euh, blessed, heureux, blessed, heureux, blessed, blessed. heureux. No. The brother will be patient with you, but they will say, why, why, why is he not humble enough to keep quiet? Les frères vont être patients, mais ils vont se. Tu vas les lasser, s'il te plaît, ne le fais pas. Okay. It's not. Uh, it's not your problem. Ce n'est pas uh, un problème. If you are, if you are plugged into God, si tu es branché sur Dieu, when your brother reads, you receive life and you say, Amen. Pendant que ton frère va lire, tu vas recevoir la lumière et tu vas dire, Amen. 
Is it clear? Est-ce que c'est okay. clair? When we count eight across. Donc on va compter. Euh, donc on prend deux personnes de ce groupe, deux ici, deux là et deux là. Ça fait un groupe. Yes. And then they take their chairs and they just sit anywhere. Et tout de suite, ils prennent leurs chaises, ils s'asseyent quelque part. Radio. En fait, nous aimerons avoir des éclaircissements par rapport à la question euh, numéro 3. Pour nous, c'était une question assez complexe. Um, we... Sorry. Je nous vous aimerons avoir des éclaircissements uh, au we sujet. Like to have, um, we have some questions about question 3. Oui, la, euh, la, la question numéro 3. Pourquoi es-tu autour de Jésus um, Why are you around Jesus dans quelle catégorie te placerais-tu In which category In what category will you place yourself Oui, c'était pas c'était assez complexe dans notre groupe. It was a bit, it was quite complex for our group. On aimerait euh, answers that others have given. Je pense fortement que dans mon groupe, les uns et les autres ont besoin de comprendre la question pourquoi es-tu autour de Jésus um, I really think that the people in my group need to understand the question why are you around Jesus Parce que les réponses Because the answers. Praise the Lord. Uh, why are you around Jesus? In what category will you place yourself? Pourquoi es-tu autour de Jésus et dans quelle catégorie te placerais-tu toi-même? Uh, in Matthew chapter 5 verse 1 and 2. Dans Matthieu chapitre 5 verset 1 et 2. He went up on a high mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. OK. So it's a there was a crowd. Donc il y avait une foule, there were the bread eaters. Il y avait les mangeurs de pain. They perform more miracles so can eat more bread. Et qui disait à Jésus, au oh Père, davantage de miracles pour que nous puissions manger davantage so de pain. They were around him Donc, ils étaient autour de Jésus pour avoir tout ce qu'ils pouvaient avoir de Jésus afin de vivre euh, à l'aise dans ce monde. We know about that, right? We are not talking to people who are ignorant of the Bible. There are those who came because they were sick. Il y a ceux qui venaient autour de Jésus. Parce qu'ils étaient malades. And they had those who had demons. Il y avait ceux qui avaient des démons. And all sorts of difficulties. Et toutes sortes de difficultés. There were even those who came to question him, to trap him. Il y avait même ceux qui venaient pour lui tendre des pièges. They followed him faithfully. Ils le suivaient fidèlement. Ils disaient, hey, your disciples are doing what is not permitted on the Et qu'ils lui disaient, oh, tes disciples sont en train de faire ce qui est interdit euh, le jour du sabbat. Your disciples are eating without washing their hands. Oh, tes disciples sont en train de manger sans se laver les mains. Following him with a different intention. Ils suivaient fidèlement Jésus, mais avec une intention différente. So, were, then the, the scribes and the Pharisees were there. Et puis les scribes et les pharisiens étaient people. là, les religieux. They were not interested in him. Ça, Jésus ne les intéressait pas. They were not interested in his teaching. Ils ne s'intéressaient pas à l'enseignement de Jésus. They were just satisfied with being religious people. Ils, ça leur suffisait d'être des religieux. We are the descendants of Abraham. C'est nous les descendants d'Abraham, disait-il. Whatever you're saying. Qu'est-ce que tu, tout ce que tu racontes? That's We don't know. We, we are the ones Ça who have of Moses. C'est nous qui avons reçu la loi de Moïse. They were all there. Ils étaient tous là. And then the question is. Et la question est la suivante. In what category will you place yourself? You are the one you know. Dans quelle catégorie, dans quelle catégorie te placerais-tu toi-même? You know Il s'agit de toi. Jesus. Are tu you a disciple of him? Tu sais dans quelle catégorie tu es. Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Did you come so that Uh, demons will stop following you. Est-ce que tu es venu à Jésus pour que les démons cessent de te suivre? Or you came because you were so frustrated in the world. Bien, tu es venu parce que tu étais tellement frustré dans le monde. So it's Jesus whom you want to exploit. Donc, dans ce cas, c'est Jésus que tu veux exploiter. You know why you're around him. Tu sais pourquoi tu es autour de lui. Okay. Team leader, are you okay? Dirigeant de and, groupe, est-ce que ça va? Team members. Et les membres de son équipe aussi. Vous êtes satisfaits? Levez-vous, vous tous qui sommes de cette équipe. Comme ça, tout le monde, everybody will see you. Levez-vous, tous les membres de cette équipe, tous. And, uh, there are only two. Vous n'étiez que deux. Okay. Now you understand. Maintenant, vous comprenez. Right? 
you know why you are around Jesus. Toi, tu sais pourquoi tu es autour de Jésus. There were the disciples. Autour de Jésus, il y avait plusieurs catégories. Les disciples et la foule. Les sick. Et Those dans la was... et dans la foule, il y avait les malades. Those who had demons. Il y avait les possédés de démons. Who came to 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 question him. Ceux qui venaient le questionner. Those who came to set traps for him. Ceux qui venaient lui tendre des pièges. Those who came for some. Lord, beat my brother to 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 divide the. Seigneur. Commande à mon frère de diviser l'héritage. They were all around him, right? Il y avait toutes ces catégories. Son nom. Chacun avait son, son motif. Okay, what's your own motif? Chacun avait son motif pour être autour de Jésus. Ton motif à toi, c'est lequel? Sit down. You have understood the question. Vous avez compris la question. If you have not understood it, ask the question now. Si tu n'as pas compris, pose donc maintenant la question. No, it's not a question that comes from that question. Because the others have a question. We don't want to go for a question that comes because of a question. Euh, nous ne voulons pas de questions issues de questions. If anybody has another question, I ask. Si quelqu'un somebody from that team, si quelqu'un de cette de ce groupe là a une question, qu'il la pose. Okay, if not the person whose hand is up should. Non, non. You said if somebody from that. Team. Okay, yes. Tu as dit cette équipe là. Oui et non, non c'est qui... c'est celle de DA, c'est Clémence, Clémence qui, a, qui est de l'équipe. En fait, euh, dans notre groupe, euh, in euh, our group, tous se sont reconnus être des disciples. Um, everybody recognized themselves as a disciple. Mais là, qu'est-ce que je fais en tant que disciple autour de Jésus? But what am I doing as a disciple around Jesus? Est-ce à voir avec mon appel ou quoi? Qu'est-ce que en tant que disciple, je fais with, autour de Jésus? Is it to do with my call? Or avec, what is it as a disciple? What am I doing around Jesus? Cela avait un peu de confusion. So it it um it brought about some confusion. Beaucoup ne savaient pas quoi répondre. Um, many didn't know what to answer. Praise the Lord. You know why you're around him. Jesus. Nobody needs to convince you. You know. Chacun sait pourquoi il est autour de Jésus. Personne n'a besoin d'être persuadé par quelqu'un d'autre. It's not intellectual. Ce n'est pas intellectuel. How can you be around somebody you don't know what you're doing there? Comment peux-tu être autour de quelqu'un et tu ne sais pas ce que tu fais là? Can you find yourself in the bus going to Garoua? Est-ce que tu peux te retrouver dans le bus en direction de Garoua? You are just betraying yourself that you are in the crowd. Et sans, sans, sans savoir ce que tu fais là. Si c'est si c'est le cas, alors tu es en train de trahir le fait que tu es dans la foule. And the crowd for Et me. la foule suivait fidèlement no Jésus. Commitment to him. Mais sans être engagé no envers commitment lui. To his teaching. Sans être engagé envers son enseignement. No commitment to following him. Sans être engagé à le suivre. But they were there. Mais ils étaient là Faithfully. fidèlement. Are you not the son of uh... Joseph, we know your father, we know your mother. We know your là pour dire, est-ce que tu n'es pas le fils de Joseph? Nous connaissons ton, ton père, nous connaissons ta mère. Est-ce que tu n'es pas toi le charpentier? Est-ce que ce n'est pas toi qui a confectionné ma table là? Maintenant tu viens nous dire que tu es le fils de Dieu. Get out of here. Par d'ici. Some were there to insult him. Certains étaient là pour l'insulter. You are a Samaritan. Tu es un Samaritain. You have a demon. Tu as un démon. Everybody knows why he's around the Lord. Jesus. Chacun sait pourquoi il est autour de Jésus. They should decide whether they will change camps or not. Et chacun doit décider s'il veut changer de camp ou pas. And I think it's a use of the religious term disciple. Et je pense que on en arrive à cela à cause de l'utilisation religieuse du terme disciple. A disciple, a disciple of the Lord is a personal commitment. You can't encourage anybody être to be a disciple du, of the Lord. Être disciple du Seigneur Jésus, c'est un, un engagement personnel. On ne peut pas encourager quelqu'un à être disciple du Seigneur. And say because I'm a disciple of the Lord, my son or my daughter, my granddaughter has to be a disciple of tu the Lord. Tu ne peux pas dire parce que je suis disciple du Seigneur, il faut que mon fils ou ma fille ou mon petit-fils soit disciple du Seigneur. Of course, you can pray that they will be converted and become disciples of Évidemment, the Lord. tu peux prier pour qu'ils soient convertis et deviennent disciples du Seigneur Jésus. But it is not something that uh, that you hand down. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on transmet. Because you be tested one day. Parce que tu seras mis à l'épreuve un jour. And that day, your heart will come out. Et ce jour-là. Ton cœur va se révéler. You take offense at God. Tu vas te fâcher contre Dieu. 
right? The Lord said, "Blessed is he who takes no offense at me." Le Seigneur dit, "Heureux celui qui ne pour qui je ne suis pas une occasion de chute." When you're going through trials, quand tu passes par des difficultés, and the Lord has not intervened miraculously, et le Seigneur n'est pas intervenu miraculeusement comme tu attendais, you take offense at him. Tu, il, il devient pour toi une occasion de chute. Tu te fâches contre lui. You may not express it. Tu pourrais ne pas le dire comme ça. Continue coming to the meetings of the church. Tu pourrais continuer à venir dans les réunions de l'église. But you drag your feet. Mais tu viens traînant les pieds. Because you've taken offense at the Lord. Parce que le Seigneur, te, te, tu, tu es déçu de lui. And people go through very difficult circumstances. Et les gens passent par des circonstances If très difficiles. If the Lord is not total, renewed daily, they will have every cause to turn back. Si ton engagement, si leur engagement au Seigneur n'est pas total et n'est pas renouvelé chaque jour, ils vont trébucher. So don't carry a religious title called disciple when you know that you've not fulfilled the conditions. Donc ne porte pas un titre religieux de disciple alors que tu sais que tu n'as pas euh, rempli les conditions de And the Lord is straightforward. Et le Seigneur est très direct. God doesn't, he doesn't, he doesn't want anybody to be mistaken. Dieu ne veut pas que quelqu'un se trompe. Is the devil who tells me lies? C'est le diable qui dit des mensonges aux gens. Et ces gens le suivent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans un trou. Et alors, le diable va te demander, tu ne savais pas que je m'appelais diable And then my other name is liar. et que mon deuxième nom est menteur And the father of lies. et père du mensonge. Why did you believe me? Pourquoi est-ce que tu m'as cru? You should have believed God. Tu aurais dû croire Dieu. God is transparent. Dieu, lui, He tells us everything very clearly. Dieu, par contre, est transparent. Il nous dit tout de façon très claire. Ok. Some other person the hand up. Yes, please. Il y a 5 1. Um, 5.1. Qu'enseigne ce passage au sujet de points? What does the passage teach about? Bon, je crois que tout le monde a pu remarquer qu'il y avait une petite erreur. La petite A devait être en bas et ainsi de suite. Bon. Euh, ce qui était ambigu pour nous, So what was ambiguous for us? Petit C. Le C. lieu où la personne à qui la prière s'adresse se trouve point d'interrogation. The place where the person to whom prayer is addressed to is found. Et puis maintenant, quelles sont les caractéristiques? And then what are the characteristics? Ou les choses remarquables au sujet? Or the outstanding things? À la question. About your answer A, to petit B, petit A, C. B, C. Nous aimerions avoir des éclaircissements là-dessus. We would like to have some clarity about this. Merci. Thank you. What does the passage teach about the person, the persons who were taught to pray, as recorded here? Euh, Est-ce que je peux avoir une copie en français? Ma copie en anglais. Merci. Okay. Donc le 5.1, quand c'est ce passage au sujet des personnes à qui le Seigneur avait enseigné à prier, tel que écrit ici, these were disciples of the Lord. He was not teaching the crowds. C'est évident que c'est les disciples que le Seigneur a enseigné. Il n'enseignait pas la foule, n'est-ce pas? Ok. The person to whom prayer is addressed. Maintenant, B, la personne à qui la prière est adressée. Our Father. Notre Père. The prayer is addressed to a father of the disciples. La prière est adressée au Père des disciples. Or those who have accepted the Lord Jesus Christ. Ou bien ceux, au Père de ceux qui ont accepté le those Seigneur who Jésus. Those who have repented and given their lives to ceux the Lord. Ceux qui se sont repentis et ont donné leur those vie au Seigneur. Those who can say God is, has become our Father. Ceux qui peuvent dire Dieu est devenu notre Père. Because we, we gave our lives to the Lord Jesus Parce Christ. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus Christ. These are the persons Uh, these are the, uh, the person to whom prayer is addressed. We address our prayers to God the Father. La personne à qui la prière est adressée. La prière est adressée à Dieu le Père. The place where the person to whom prayer is addressed is found. Maintenant, c'est le lieu où la personne à qui la prière s'adresse se trouve. Ou bien le lieu où se trouve la personne à qui la prière s'adresse. C'est plus clair comme ça. So, yes. 
It's heaven. The person is found in heaven. So heaven ça, is a place. Ça c'est le ciel parce que dans Matthieu, il est bien dit notre Père qui est aux cieux. Our Donc la, is le, in heaven. Not, notre Père, c'est à lui que la prière s'adresse. Qui est aux cieux? Where Donc is le lieu où il se trouve, c'est où? It's heaven a place. So it's an imaginary thing. Est-ce que le ciel c'est un endroit ou bien c'est un quelque chose d'imaginaire? Ok. Then, uh, give at least five passages concerning euh, those who are being taught on prayer. Quels sont, euh, quels euh, donner au moins cinq passages au sujet de ceux qui étaient enseignés sur la prière. In another way, en d'autres termes, you are saying, c'est dire, how does a person qualify to be a disciple of the Lord Jesus? Comment est-ce que Quelqu'un se qualifie à être un disciple du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons établi une distinction entre la foule et les disciples. The person to whom prayer is addressed. La personne à qui la prière est adressée. Any five pages, uh, passages about God the Father, a God who answers prayers. I hope you had Bible passages. J'espère que vous avez. Il fallait trouver. Cinq passages quelconques sur Dieu le Père ou bien sur le fait que Dieu exauce la prière yes, of Jesus ou sur les promesses de Jésus à exaucer. Donc c'était très large. J'espère que vous avez trouvé des passages bibliques précis. Just hold on, let me Un instant. Then the place where it is, uh, the place where the person prays. Le C au dessus c'est le lieu où la où se trouve la personne à qui la prière s'adresse. Five passages about heaven. On a demandé là de, de présenter cinq passages au sujet du ciel. Ok, yes, Colette, continue. En fait, par rapport aux membres de mon groupe, la question n'était pas très évidente. Regarding the members of my group, the question wasn't that obvious. Comme, comme vos réponses, le... as your answers um, are. Parce que quand on dit qu'enseigne ce passage au sujet, because when it says what does this passage teach about? Okay. If you find faults, then you, you correct them. Si tu as trouvé des défauts, tu aurais dû les corriger. So oh. tell us how you solved it. Donc dis-nous comment tu as corrigé. Okay. Tout d'abord, j'ai expliqué comme vous avez dit là. Firstly, Simplement. I explained the way you said simply. Mais quand un des membres est intervenu pour dire, on demande de t'enseigner ce passage. Il y a des enseignes. So, but then one of the group members intervened saying that the, the statement that says what does the passage teach about that there are teachings that come out from the passage donc euh, le, le, par rapport à leur argumentation je me suis dit bon quand on va arriver ici on va poser la question parce que quand on dit vraiment qu'enseigne ça veut dire qu'on attend des enseignements qui sortent par exemple d'ici ok uh, so I said when they said that I said ok we'll come in here and we'll ask because when it says what does this passage te teach about la it's the teachings qui la prière est adressée. the person to whom prayer is addressed donc on est revenu à lire so we came back to read Matthieu 6 9 à 13 Matthew 6 9 to 13 et on a vu un autre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié l'argumentation qu'ils m'ont donnée je me suis tue. Je ne pouvais pas euh, continuer à argumenter parce que c'était ce qu'il disait était aussi pertinent. Okay, à savoir so, que Dieu est celui qui donne la nourriture à, à, aux pécheurs. Non, à ses enfants. <rire> C'est lui qui pourvoit à la nourriture. C'est lui, pas aux pécheurs. On s'adresse aux disciples. Ah, ok, d'accord. So we got to we read again Matthew chapter 6, 9 to 13, and we saw our Father who art in heaven, hallowed be thy name. And then what the group was saying, from what they were saying, I couldn't say anything anymore because they were talking about the Father who gives food. Parce que quand on dit, donne-nous, donne-nous notre pain de ce jour. Because when it says give us our daily bread, it means. Ça veut dire que ce que cette prière nous enseigne, c'est que c'est Dieu le Père qui donne la nourriture à ses enfants. They were saying that what this passage teaches is that God the Father gives food to his children. Et on dit ne nous soumets pas à la tentation. No, c'est Dieu qui nous protège contre la tentation. And I don't lead us into temptation. That he is the one. Donc voilà comment. He is the one who delivers us from temptation. 
Et vous serez plus étonné encore parce que quand on parle maintenant du lieu, qui nous enseigne au sujet du lieu, à l'endroit où choc, choc, il est mort. Ils sont allés à Apocalypse pour décrire le ciel. C'est-à-dire le, 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 le ciel. So le ciel the place, they went to Revelation to describe heaven. Toutes les pierres précieuses, all the precious, all the precious stones. Donc, c'est pour ça que je dis que la question. That's why I'm saying that the question was. Yes, yeah, an answer. Okay, okay come on. <laughs> we will still answer you. Are you bringing a contribution? I'm bringing a contribution because she says that the description about heaven or the Father. I think that the questions were what does the passage teach about the persons? Je crois que la, la question était de savoir ce que le, le passage ou les passages enseignent au sujet de la personne. And that is what the, the disciples. So what qualifies us to be disciples? Et donc ce qui nous qualifie à être des disciples. The person to whom the prayer is addressed is a question. Ce que les passages enseignent au sujet de la personne à qui la prière est adressée. Except in French, it has a different meaning. We took it as who is the person. En français, sauf si ça veut dire autre chose, nous avons compris que c'est la question c'est qui est la personne à qui la prière And est adressée. Passage, says, to our Et dans ce passage, c'était clair que c'est à notre Père que la And prière est adressée. Is in Et que cette prière, cette personne est au ciel. When we came to characteristics, Quand nous sommes venus aux caractéristiques, said, What are the characteristics or outstanding things about your answer? Ils ont dit, quelles sont les caractéristiques ou les choses remarquables au sujet de ta réponse? In our group, somebody dis, uh, also talked about the fact that Dans notre groupe, quelqu'un a aussi parlé du fait about describing heaven. Ou, ou, a parlé de décrire le ciel. But the question was outstanding things. La, la question était les choses remarquables. So, if, are the precious stones the outstanding things in heaven? No. Est-ce que au ciel, les choses remarquables, c'est les pierres précieuses? Non. And the first thing was characteristics. What is the character? Et la première chose c'était les caractéristiques. Quel est le caractère? So I think that if somebody is trying to describe about the special stones, he didn't really get the context in which it was being said. Je pense we're que talking about prayer. Je pense que si quelqu'un se met à décrire les pierres précieuses au ciel, il n'a pas vraiment saisi le contenu dont on parlait parce que on était en train de parler de la prière. And we're saying this prayer is addressed to God who dis is in heaven. Disant que cette prière que nous faisons est adressée à Dieu qui est au ciel. So I for in English maybe maybe in French has a different meaning but in English, en français ça prête à confusion what, mais what is Emilia has answered given to us is what was supposed to have been seen. Je, je mais je pense que ce, les, les réponses que la sœur Emilia a donné c'est ce qui était supposé être vu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Uh, when you talk about teaching, quand on parle d'enseignement, you take somebody from a from a place where he doesn't know something. On prend quelqu'un d'une un, position où il ne connaît pas quelque chose. And you give him some knowledge, or you give him knowledge that he didn't possess before. Et on lui donne une connaissance qu'il ne possédait pas. These are These uh, fellows who were around Jesus Christ and that committed themselves to follow him. Ces disciples qui étaient autour de Jésus, ils étaient autour de Jésus et ils s'étaient engagés à le suivre. And they saw him pray. Et ils l'ont vu prier. They never said they prayed with him. Et il n'est pas dit qu'ils avaient prié avec lui. So this day, this one said, teach us to pray. Donc un de ces jours, un des disciples a dit, enseigne-nous à prier. So They said he didn't pray like the Pharisees as and the teachers Il est dit of the law. Que I mean, Jésus he didn't teach. He didn't teach. Uh, he didn't teach. He didn't teach. He didn't teach. He didn't teach. He taught them that prayer is addressed to a person. Il leur a enseigné que la prière s'adresse à une personne. And it's a family thing. Et que c'est une affaire de famille. Notre père. We are children of a father. Nous sommes des enfants d'un même père. And we have a place, we have a home, address heaven. Nous avons un chez nous. Notre adresse, c'est le ciel. So we are talking to. Now, if you take your phone, your cell phone. Maintenant, si tu prends ton téléphone portable. And you are talking to your son who is in uh, Afghanistan. Et tu pars, tu es en train de parler à ton fils qui est en Afghanistan. Somebody asks you, who are you talking? Quelqu'un va te dire, hey, tu es en train de parler avec qui? 
Will you be arguing going up and down? Est-ce que tu, in Afghanistan are... est que tu vas commencer à argumenter? Tu dis bon, les murs des maisons en Afghanistan sont en béton. I'm talking to my son who is in Afghanistan. Non, tu vas dire je m'adresse à mon, je suis en train de parler à mon fils qui est en Afghanistan. He's the, uh, he's the ambassador of Cameroon in Afghanistan. C'est lui l'ambassadeur du Cameroun en Afghanistan. Okay, it was just. Par good, exemple, they never knew that they could pray to God. As, I mean that. Uh, I don't think they ever call God their father. Je ne pense pas que les disciples avaient jamais eu à appeler Dieu leur père. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, when the Jews call God their father, lorsque les Juifs appelaient Dieu just take leur the père, and count the number of times in the Old Testament when they call God father. Euh, prends juste un, un devoir. Compte dans l'Ancien Testament combien de fois on appelle Dieu père. Okay, I thought, well, as she says in French, maybe since you. Non, pour moi c'était assez clair. Je sais même pas. En fait, j'ai trouvé toute la question de, de la description, de la muraille et tout ça. C'est quand elle a dit ça que j'ai dit ah mais ah bon, ça ne m'est pas venu à l'esprit du tout. C'est peut-être c'est parce que j'ai travaillé sur la copie en anglais, je sais pas. Qui? De qui? Okay. If you are satisfied with that and you and your group members, that's okay. <laughs> Et c'est ce que vous, vous nous avez dit que bon si ça nous dépasse. Non, non, it doesn't mean that I should let people go wild. No, if no. When we say don't impose, like I ask the question, I answer the question. I ask the question, I answer Quand on the dit question. il ne faut pas s'imposer au groupe, ça veut dire il ne faut pas être à, il faut pas il faut pas répondre à toutes les questions. Dès que tu, le, le chef du groupe, il lit la question, il donne la réponse. Il lit la question, il donne. Il faut faire intervenir les autres. Because then what people don't understand will come out. Parce que c'est alors que ce que les gens ne comprennent pas va être évident. And then it's the team leader. That's why we take time to choose team leaders. Et c'est c'est à ce moment que le, le chef du groupe can say well I don't think this va is dire, what euh, va, va aiming at. Va dire je ne pense pas que c'est dans ce sens que so la question know. est posée. Ce n'est pas ceci que la question vise parce que le chef du groupe est supposé voir là où on veut en venir. Where are we going to? Où est-ce qu'on va? What did we come here for? Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Is it just an Est-ce que c'est juste un exercice intellectuel qu'on fait? Argue on different Bible Ou bien on veut argumenter sur différents passages bibliques? So it, I think it's the team leader's responsibility to donc, ensure that je he pense que the thoughts and the arguments of the brethren. Tout en laissant les frères participer, le dirigeant du groupe doit canaliser les pensées, les arguments des uns et des autres vers la direction. Euh, euh, and that's why you said that in case there are arguments that are very hot in the team, because it happens quite often. Et c'est aussi à ce sujet que nous avons dit que s'il y a des arguments chauds dans un groupe parce que ça arrive très souvent venez voir l'un de nous dites voici euh, à quel sujet nous sommes en train d'argumenter de, de, quelle était la pensée derrière because when you write something in french and has to be translated into english or vice versa it's not always exactly parce que quand on écrit une chose en anglais ou en français et qu'elle doit être traduite dans l'autre langue ce n'est pas toujours exact Okay. Je, je pense que euh, la, la traduction n'a pas été comme en anglais parce que c'est assez pertinent aussi ce qu'il posait comme question. C'est pour ça que okay. j'ai réservé ça pour euh, la salle. Merci. Ok. Who else? Qui d'autre? Ok, Alvin. And then Brad René. Is that René? 
euh, Alvin et puis ensuite le frère René. Déjà merci. Euh, ma question c'est au numéro 4. Ma question est numéro 4. Quel groupe de personnes ont demandé au Seigneur de les enseigner à prier? What group of people asked the Lord to teach them to pray? Dans notre groupe, on a pu répondre à cette question. Mais ma préoccupation, c'est à la suite. Um, in our group, we answered this question, but my preoccupation is what follows. Qu'est-ce qui les a incité à demander au Seigneur de les enseigner à prier? What do you think made them ask Jesus to teach them to pray? Ma préoccupation, c'est la deuxième question. Because they said, what do you, why, what do you think? What made them ask? Euh, la question qui est posée, la question qui est posée, c'est de savoir qu'est-ce qui les a incités à demander au Seigneur de leur enseigner à prier. If I have a If I have a beautiful dress on, si, si je porte une belle robe, then you ask me who is your seamstress. Et tu me demandes qui est ta, ta couturière ou the bien tu as acheté ça où? You, the question tells you that you've looked at me, you admire the dress, and you want to have one like that. Si tu poses la question qui est ta couturière, en, après avoir regardé la robe que je porte, ça insinue déjà le fait que tu m'as regardé. Tu as apprécié ma, ma robe et tu souhaiterais confectionner une robe du même genre. N'est-ce pas? Hmm? So there must have been something that made the disciples want to pray as the Lord did. Donc il y a dû avoir quelque chose qui a poussé les disciples à vouloir prier comme le Seigneur Jésus. Have you ever desired to pray like somebody? Est-ce que tu as déjà eu à désirer? comme quelqu'un toi Alvin she's an original praise the Lord elle n'a jamais désiré elle est un original gloire à Dieu ok the next person brother me personne suivante euh, il y a eu une difficulté concernant toujours 5 euh, um, 5 1 ok admit that there were, we also had some difficulties concerning 5.1 les réponses qui ont été données sont les vraies pertinentes. Um, the answers that were given Merci are quite pertinent. Mais en français, les questions telles que posées, ce n'est pas évident que ça renvoie à de telles réponses. Mais, oh, but in French, it's not obvious that the, yeah. the answers are these answers that you've given. I mean, the question doesn't seem obvious to lead to those answers. Je crois qu'il faudrait qu'on l'accepte. La deuxième chose, c'est que de façon générale, on avait l'impression que les questions sont assez difficiles. Je ne sais pas si les autres groupes ont remarqué ça. Um, well, we found that the questions were quite difficult. I don't know if the other groups found that. En français. In French. Et de façon générale. Et en général, les questions, toutes les questions, toutes les questions. Praise the Lord. On n'a pas, on n'a pas tout fini. On s'est arrêté à cinq. Euh... We didn't finish. We stopped at 5.4, part B. Okay. During the break times, tomorrow and the day solely, you will continue because we finish with this Bible study for today. Pendant la pause, les pauses ou bien demain, vous allez continuer parce qu'on a fini avec cette étude biblique pour aujourd'hui. Please, if s'il vous plaît, if there are any improvements for those who can understand and can speak French. Si vous or plaît. English, we welcome all corrections, but let these be constructive corrections. Si vous plaît, si uh, des améliorations, une, ma une meilleure manière de présenter, soit en français, soit en anglais. Better this way. Then we can dire, correct it. C'est-à-dire dire euh, ça a été dit de cette manière ici. Ce serait mieux dit de cette manière plutôt. Then we we'll be doing something constructive. Euh, dans ce cas. Les remarques seront constructives. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Is there any other one? Est-ce qu'il y a une autre question? The content you have no quarrels with the content. You only have quarrels. Vous n'avez pas eu de problème avec difficulties, ou de challenges, ou des difficultés, des défis avec le contenu, n'est-ce pas? It was more language and understanding. C'était plus une question de langue, de communication.
Ok, who learned something? Qui a appris quelque chose? Who learned nothing? Qui n'a rien appris? That's what happens during evangelistic meetings. You give an altar call, everybody sits and you look at the other person. Everybody standing up. C'est ça qui se passe souvent pendant les réunions d'évangélisation. Quand on prêche, on lance l'appel, chacun se retourne, il regarde les autres. Personne ne se lève. But when they say everybody should pray together, if he wants to receive the Lord, many people pray. Mais si on dit que euh, tout le monde prie ensemble pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, beaucoup de personnes prient. Ok, praise the Lord. Gloire à Dieu. We are going to thank the Lord. Euh, nous allons remercier le Seigneur. For giving us an opportunity to go through this Bible study. Euh, de nous avoir donné l'opportunité de faire cette étude biblique. Uh, many people pray. Plusieurs personnes prient. There are very few people who ask themselves, "What does God expect of me when I pray?" Il y a très peu de personnes qui se posent la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi lorsque je prie. For many people, Pour prayer is a chance thing. I will pray if God answers fine. If He doesn't answer well, too bad. Pour, pour plusieurs personnes, la prière c'est une question de hasard. C'est comme un jeu au hasard. Je vais prier. Si Dieu exauce, tant mieux. S'il n'exauce pas, tant pis. Like King Saul. Comme le roi Saül, he said God doesn't speak to him anymore. Il a dit que Dieu ne lui parlait plus, neither through dreams, ni par les songes, nor by prophets, ni par les prophètes, nor by the turim, turim and the urim, ni par le turim et le tumim. Et le tumim. Uh, do, do you know any witch around? That was the next. Thing. If God doesn't answer, okay, God, stay quiet. I'll look for the et witch. Et ce qui a suivi. Et la prochaine chose que le roi David a faite après cet état de choses, il a demandé le roi ah excusez-moi. La prochaine chose que le roi Saül a faite après avoir constaté que Dieu ne lui parlait plus ni par les songes, ni par les prophètes, ni par le rime et le tumim, il a demandé est-ce que vous connaissez une magicienne dans les parages In English, they call it a witch. Euh, un, un, un sorcier. And of course, the, the, the sorcerer's disciples around him. They say, "Yes, we know one." Évidemment, Endor. Il y avait des disciples d'une de, sorcière autour du roi Saül qui, ont, qui lui ont dit, "Oui, nous connaissons une magicienne à Endor." To him, it didn't bother. If God does not answer, if a sorcerer can beat the answer, that's okay. Donc, pour le roi Saül, peu importe. Si Dieu ne veut, si Dieu ne répond plus et que le sorcier peut répondre, tant mieux. Who is praying? Qui est en train de prier? That's a question that is always asked by heaven and by hell. Ça c'est une question qui est toujours posée par le ciel et par l'enfer lorsque quelqu'un prie. Qui est en train de prier? And that's what we wanted to get uh, communicate. Et c'est ce qu'on voulait communiquer. So that prayer will not just be something that you fling up. Well, if it works fine, if it doesn't work. Pour que la prière ne soit pas une chose que tu balances juste au hasard. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, bon, c'est pas trop grave. And it doesn't depend on spiritual age. Et ça ne dépend pas de l'âge spirituel que l'on a. When Saul of Tarsus was converted. Lorsque Saul de Tars avait été converti. The Lord told Ananias. Le Seigneur avait dit à Ananias. Behold, he is praying. Voici, il prie. Behold his spring. Voici, il prie. On the very first day of his conversion, or oh. within the first three days of his conversion. Uh, uh, dans les trois jours qui ont suivi sa conversion. Behold his spring. Voici, il prie. We want to to be able to say that when you are praying, when I'm praying, God can say, Behold, they are praying. Nous voulons pouvoir arriver à être des personnes qui, lorsqu'elles prient, lorsque tu pries, lorsque je prie, que Dieu puisse dire. Voici, ils sont en train de prier. So, angels will be sent to come because we qualify to pray. 
de sorte que les anges soient envoyés vers nous parce que nous sommes qualifiés à prier. It's not just a technique to say if you pray 600 times God will give you this. Ce n'est pas juste like this, God will do Ce n'est pas juste une technique. Euh, si tu pries 600 fois demandant cette chose, la même chose Dieu va te donner cela ou bien uh, imagine that Anna is not in communion with the mother. Imaginez que Anne euh, qui est là ne soit pas en communion avec sa mère. Then she read somewhere that if uh, she comes and disturbs her mother 700 times, the mother will give her what she wants. Et elle lit quelque part que si elle vient 700 fois pour déranger sa mère, sa mère va lui donner ce qu'elle veut. If she comes 10 times, she probably go back with a slap. Si elle vient 10 fois, elle va probablement repartir avec une bonne claque. The mother will tell her, do what I ask you to do. Sa mère va lui dire, fais ce que je te demande. Then I will give you what you want. Et ensuite, je vais te donner ce que tu veux. Our Father, notre Père. He is a Father. Il est un Père. And he says of himself, et il dit de lui-même, that he cares more about his children than the fathers and, and natural fathers. Qu'il est plus soucieux de faire du bien à ses enfants que ne le sont les pères naturels, les pères euh, biologiques. Our Father, notre so Père. Our is in setting this, uh, in doing this study, Donc, en faisant cette étude biblique, notre préoccupation était sommes-nous des personnes dont Dieu peut exaucer les What prières we do? Que devons-nous faire so that God can answer our prayers? pour que Dieu puisse exaucer What nos prières? Are the the priorities of God? Quelles sont les préoccupations de Dieu? Quelles sont les priorités de Dieu? The Lord answered many prayers. Le Seigneur avait exaucé beaucoup de He prières. Pray well. He even pray well. Il a même aidé les gens à bien prier. This man who came screaming, Jesus, son of David, have mercy on me. Cet homme qui est venu criant. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. That was a prayer. Very precise. C'était une prière, n'est-ce pas, très précise. The Lord stopped. Le Seigneur s'est arrêté. Il a dit, viens. What will you have me to? Et il lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Have mercy on me. Il a, quand tu dis, aie pitié de moi, qu'est-ce que ça veut me? dire? Give me more clothes. Give me money. Give ah, me aie pitié this. de moi. Que j'ai pitié de toi en te donnant davantage de vêtements the Lord ou have, de l'argent. The Lord have to make his request very specific. Le Seigneur l'a amené a précisé sa requête. Lord, that I may see. Et il a dit que je recouvre la vue. The Lord helped him. Et le Seigneur l'a aidé. But did tell that he was a disciple of the Lord? Euh, mais il ne nous a pas dit qu'il était un disciple du Seigneur. But when those who say they are disciples, mais lorsque ceux qui disent qu'ils sont des disciples, and they want to learn to be taught to pray, to pray as the Lord had taught the disciples, et qui veulent apprendre à prier comme le Seigneur avait enseigné ses disciples then à prier. Must be the priorities that the Lord had. Alors, il faut que leurs priorités soient les priorités que le Seigneur avait. Okay, that's what we are aiming. I was not just teaching people. To, uh, Donc c'est c'est ça qu'on visait, etc. Ce n'était pas juste pour uh, que les gens uh, argumentent. Or just to give them words to. Ou bien pour qu'on leur donne des formules. Uh, one of the objectives of the Wayne Bible of Prayer and Fasting. L'un des objectifs de l'Université mondiale de prière et de jeûne is that people are taught to pray with the kingdom in view c'est que c'est que les gens soient enseignés sur la prière avec le trône avec le royaume en vue if i ask each of us here si je pose à chacun de nous ici who here had a specific answer to prayer when he was an unbeliever la question de savoir qui ici Lorsqu'il était encore un non-croyant, he prayed, a, avait prié, to some unknown God, a prié, euh, priant un Dieu qui ne connaissait pas encore. But in his heart, mais dans son cœur, il sait that que, even though I didn't know God, il sait que même comme il ne connaissait pas encore at Dieu, that time, en ce temps-là, il ne s'était pas encore repenti de ses péchés. In his life. Le Seigneur était intervenu dans sa Who vie. Has such a testimony in his life? Qui a un tel témoignage dans sa vie? Had... J'en ai un. God intervened in your lives. Si tu réfléchis bien, tu vas voir que Dieu était intervenu dans ta vie. The fact that God answered your prayer didn't make you a child of God. Le fait que Dieu avait exaucé ta prière en ce temps-là, est-ce que ça avait fait de toi un enfant de Dieu? No. Réponds s'il te plaît. 
We teach, no. we teach people to pray Donc, nous enseignons à prier with the priorities that the Lord taught his disciples. avec les priorités que le Seigneur a enseignées à ses disciples. So prayer was not just an act, a religious activity as the Pharisees had changed it into. Donc la prière n'était pas juste une activité religieuse comme euh, ce que les pharisiens en avaient fait. In the last question, la dernière question, we have to look at 5:10. Et le 5:10 Matthew 6, 5. Matthew, chapitre 6, verset 5. The question is, from the study so far, is prayer just a religious exercise or there is more to it? Explain. La question, c'est jusqu'ici, à partir de cette étude, la prière est-elle juste un exercice religieux ou va-t-elle au-delà de ça? Explique. Ma Still the Lord is teaching on prayer. Le Seigneur continue à enseigner sur la prière. And when you pray, do not be like the hypocrites. Dans Matthieu chapitre 6 verset 5. For they love to, start, to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. Il dit, Matthieu 6 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aime à prier devant euh, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes je vous le dis en vérité ils ont leur récompense they are praying to be seen by men. ils sont en train de prier pour être vus men des hommes have seen them, men have heard them. donc les hommes l'ont déjà les ont vus, les hommes les ont entendus They have had their reward. Ainsi, ils ont déjà their eu goal leur récompense. In was to get the attention of man. Et leur but dans la prière était d'attirer l'attention des hommes. God says they have received their reward. Et Dieu dit, ils ont donc déjà reçu leur récompense. And he says, Don't pray like them. Et il dit, ne priez pas comme eux, ne leur ressemblez he pas. Was his disciples. Il enseignait ses disciples, Don't pray like them. ne priez They pas pray, comme but eux. Their prayers are not good. Ils prient, mais leurs prières ne sont pas bonnes. Chapter 6, verse 15. Chapitre 6, verset 15. But if you do not forgive others their sins, your father will not forgive you your sins. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Do you want God to forgive you? Of course, it's not forgiveness unto salvation. Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne? Évidemment, ce n'est pas le pardon pour entrer dans le salut. It's for communion with God. C'est pour la communion avec Dieu. So it has nothing to do with uh, going to heaven or going to hell. Donc ça n'a rien à voir avec aller au ciel ou aller en enfer. Would the Pharisee be bothered whether whether he forgives or not? He doesn't care because he has no interest in God or what God says. Est-ce que un Pharisien se soucie de savoir s'il a pardonné à quelqu'un ou pas? Non. He's interested in in acting. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas Dieu. Acting prayer. Mais c'est faire euh, du the théâtre. Mm -hmm. Au nom de la prière. Marc 7. Marc chapitre 7. Verset 6. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written. These will honor me with their lips, but their hearts are far from me. Jésus leur répondit. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. If a person's heart is not in his prayer, si le cœur de quelqu'un n'est pas dans sa prière, if a person's heart is not aligned with God's heart, si le cœur de quelqu'un n'est pas aligné au cœur de Dieu, I'm talking of believers. Je parle des croyants, bien entendu. How can he pray? Hallowed be thy name. Thy kingdom come. That will be done on earth. Comment peut-il prier que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre? He cannot. Il ne peut pas. He's not interested in any of them. Ça ne l'intéresse pas. Aucune de ces choses. 
ne l'intéresse ni que le nom de Dieu soit sanctifié, ni que son règne vienne, ni que sa volonté soit faite sur la terre. He's not interested. Ça ne l'intéresse pas. Uh, chap uh, John chapter 15 verse 7. Jean chapitre 15 verset 7. Is the Lord speaking again? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. You decide whether you want. C'est toi qui décides si ce que tu veux. If you remain in him, si tu demeures en lui and his words remain in you, et ses paroles demeurent en toi, whatever you wish, demande ce que tu veux and it will be done for you. et cela te sera accordé. Le Seigneur insiste sur qui prie. Il n'y a pas deux catégories de croyants dans l'église. Ceux, ceux qui sont zélés et ceux qui ne sont pas zélés. Anyway, the unzealous one, God says they don't belong to him. En tout cas, les non zélés, Dieu dit qu'ils ne lui appartiennent pas. Or they're in a spiritual coma and they need to be brought back to life. Ou bien qu'ils sont dans un coma spirituel, ils ont besoin d'être ramenés à la vie. The lukewarm, he says, he'll vomit them out of his mouth. Quant au tiède, il dit que il va les vomir de sa bouche. So we are concerned about who is praying. Donc ce qui nous préoccupe, c'est qui est en train de prier. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Ok. I think we'll just pray. Je crois qu'on va juste prier. We'll pray together. Et nous allons prier ensemble. And the uh, Talk to God from your heart. Parle à Dieu du fond de ton cœur. About the day. Au sujet de la journée or qui vient, qui est en train de s'achever. Ou de toute autre chose spécifique. We'll